Karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina mwanaume mzigoni. Hakika ninavyokuambia siku danganyi, kuna wanaume wamejaliwa. Mwajuma Chaumbe hakuwahi kuishiwa cha kusema na hapa alikuwa akimpa ubuyu shoga yake huyo wa kuitwa Merina. Ehe shoga, nipe ubuyu bana. Hapa mwili ushaanza kutembea na vijidudu kusikia mashine. Marina naye kusikia mashine anataka Mwajuma amemimini ubuyu wote mpaka umwagike. Maana anatamani kujua hiyo mashine size ngapi, mtagia ni ipo, maana tumbo joto kipusa kishavuja pakacha. Shoga yangu mroho wewe mimi mwenyewe shada tanaye wacha nikapige chabo maana wangu mimi anakibamia tu na isi wana nichafuaga Mwajuma akajikuta anamwaga mchele kwenye kuku wengi tena maneno sumu ambayo yangefanya ndoa yake ikavunjika hata kwa dakika moja Deusi ndani ya chumba chake ndani ya nyumba ya kupanga alihisi raha kupitiliza pale alipoongeza nguvu Oy. Ah. Akajikuta akiguna kwa nguvu baada kujitua kwa nguvu kama anafanya mapenzi na demu wake. akajikuta akimwaga ujuju mweupe yani shahawa na kujibwaga kitandani huku mashine ikiwa bado imara Merina naye alibaki katumbua macho futu dirishani kwa Deus akishangaa gobole la Deus ambalo hajawahi kuliona toka azaliwe Mwajuma naye hali ilikuwa shwari alichafua chupi na tight ili kwa ndembe ndembe Nyuma yao sure mume wa Mwajuma alikuwa nyuma yao huku nyasi ndo uzio wake asionekane. Mwajuma alipona kazidiwa akazunguka hadi mlangoni kwa Deus. Hapa unga umezidiwa na maji, nitapata wapi wa kunikuna? Alijisemea Merina huku mkono mmoja ukiwa ndani ya kiposa chake na kidole cha kati kikiwa kinasugua. Sure baada ya kuona mke wake ameshazunguka mlango wa Deus, naye maruani ya mapenzi yalimjia juu baada ya kuona mapaja laini rojo rojo meupe ya kwake Merina. Aliyekuwa akiangalia dirisha la Deus akiushangaa mtalimbo wa Deus huku kakunja dera na kutia vidole kwenye kipusa. Sauti ya mlango ili mshtwa Deus akaiwaibu kuta kuficha rungu lake na kurudi kitandani. Hapo akauliza, "Mbona msumbufu bana we nani?" Mwajuma akiwa mlangoni kwa Deus akasonya baada ya kuulizwa, alihisi ni ujinga maana alikuwa akitamani dude, akajibu kwa akijifinyafinya maziwa yake ile kwa misimama dede ndani ya dera bila asidiria. Deus fungua mi dada jirani bana. Sura huko akatoka kwenye nyasi na kunyata hadi nyuma ya Merina, akapeleka mikono moja kwa moja na kushika kiuno hadi kwenye kipusa. Merina akajikuta akilegea maana alikuwa amezidiwa na nyege pale mkono wa sure ulipogusa kipusa. Alijikuta akitoa miguno. Ah, yamanishim hapo hapo gusa. Huku Deus kabeba tauro na kujifunga ili kuzuia dude lake. Ili kwa imesimama na kujichora kwenye bukta, akaufuata mlango na kufungua. Hapo alibaki kakodoa kifua kwa Mwajuma. Mwajuma kuona Deus kakodoa macho, akaanza kujishaua na kuingiza mkono kifuani na kutoa ziwa nje. Alianza kuliminyaminya huko akitazama chini kwenye taulo la Deus. Baada ya muda, Mwajuma katabasamu baada ya kuona taulo limetengeneza mlima mkubwa. Akapiga hatua na kumkaribia moja kwa moja na kushika pale palipotuna. Deus mwili ulisisimka hasa, mwogo ulivimba mpaka kawa na hisi kuumia sana, ukihitaji huduma ya mwanamke. Deus kichwani alifikiri kumla ila mawazo ya kufumaniwa ilikuwa yanamjia. Hakutaka mazuia na Mwajuma, akazungumza kwa ukali. Toka hapa sitaji matatizo na bwanako. Huku nje nako mambo yalinoga haswa, Merina nyege zilikuwa juu. Angekuwa si sure, basi hata mtoto mdogo angeweza kumbaka. Sura ya kutaka kuchelewesha kwa Merina, akamvua na kumpa mdomo. Merina naye hakutaka kuwa nyuma, akaupokea kwa bashasha na kuanza kubadilisha na mate. Sura na Merina wakiwa kwenye modi ya mapenzi ni uwe, walishtushwa na mvua iliyoanza kumwagika kwa kasi na kuleta baridi lililoongeza hisia za mapenzi. Kwa upande wa majuma alivyoona mvua ikinyesha, huku Deus kama hailewi, akatumia nguvu kumsukuma mpaka ndani ya chumba cha Deus. Mwajuma. Hivi uogopi Embu nenda zako bwana Deus akazungumza kwa upole akimsii Mwajuma atoke maana ni mke wa mtu na mke wa mtu ni sumu asije akapigwa panga Upande wa Mwajuma kuona Deus akiwa katulia na kuzungumza kwa upole na utulivu hapo akatumia nafasi na ye karibu kula muhogo wa Deus Deus mimi ni kaumu mstoshi mume wangu karudi ukigoma napiga kelele kuwa unanibaka 
Deusi hapo akapoa kabisa akabaki katulia huko kwa mzinzito ikimtoka. <sighs> Ilikuwa kama punda anaipanda kilele mwa mlima. Hakuwa na cha kufanya maana alijua majuma akipiga kelele yeye ameshakufa. Nje kwa Merina na Sure walikokutana hadi chumbani kwa Sure na Majuma. Upesi akavua na nguo zao zilizoloana na kuweka sakafuni kutokana na uchu aliokuwa nao hakutaka kucheleweshana wakaparamiana. Upande wa chumba cha Deus mambo yalikuwa yamesha kuiva. Majuma alikuwa juu ya Deus huku akiukatikia mwogo mkubwa uliomkuna hadi karibu na kizazi. Ilimfikia vizuri, ilikuna vizuri jispot kwa uzuri. Ah, ah, tam. Mwajumo kwa mwogo wa Deus alikuwa hajiwezi na kujikuna akitoa migono ya raha. Deus akamgeuza majuma na kumweka staili kifo cha mende. Mambo yalipokolea kupitiliza. Mambo yalikuwa na raha sana. Mwajumo alianza kutoa vilio ambavyo anaipita nje angedhani ni studio ya taarabu. Deus ndio utamu kwake. Ulikuwa ndio unaanza kukolea na majuma hali ilikuwa mbaya kipusa kilikuwa kinawaka moto hadi akawa na msuku Madeos Yamani ah oh, oh Tom Merina alikuwa hoi kwa rungu la sure lililompagawisha haswa Yamani sure ah unaweza ah ukitaka wewe unasema Sure akujibu Merina zaidi ya kuchochea mwendo kwa kufuata minenguo ya mzigo wa Merina alikuwa fundi kwenye staili ya dogi Nyama kwa nyama ndio mfumo aliyotumia kujiburudisha kwa staili nyingi kama chuma mboga, dogi, mende, tega nitie, ubavu bavu. Chumbani kwa Deus Mwajuma alikuwa hoi, alikuwa amelegea legea, hakuwa hata na toni la nguvu. Alikuwa anashindwa hata kumsukuma Deus. Akabaki kusema tu, "Deus nimechoka na kufa mimi nitakupa kesho mpaka uache wewe." Deus kama alikuwa, kama kaweka pamba masikioni huku akili na nguvu akizijaza kiunoni na kufanya muogo kwa imara dakika tisini kupigwa filimbi na refa kwenye kiwanja mta wa kitanda sehemu ya chumbani kwa majuma alibaki kutanua miguu ili kupata upepo upuliza kitumbua kipoe deus naye akajibwaga pembeni akiwa kachoka baada ya kufika kileleni kwa tendo hata chumbani kwa sule kipenga cha mwisho kilipulizwa huku akitoa draw hali ilikuwa tete kwa wachezaji wa michezo wa mapenzi Jacho lilikuwa likiomwagika kama umemwagiwa maji. Ah, jamani sura wewe ni kiboko. Sisi kupata kama haya. Kawaida Merina, ila wewe ni balaa. Unakatika mpaka kuna muda nilizani kiuno kimetengana na kiwiliwili. Mazungumzo ya sure na Merina yalikuwa ya kusifiana. Huko vifaa vya kazi, muogo na kitumbua vikiendelea kubusiana kwa ndani. Sure, mvua imepungua, acha niende chumbani kwangu. Umo acha nifuma majuma. Hapana usiende nataka raundi ya tatu kama waogopa tende huko kwako. Sawa sure, ila Deus atakuwa mzigoni na Mwajuma. Atakusahau maana sio kwa rungu lile. Hapo Merina alileta vijimaneno vya uchokozi ambavyo sure alivipozia. Mwajuma kuona ameshapata uweni huku akiogopa kushtukiwa na mume wake sure, akamwaga Deus. Hakuvaa chochote, dela na chupi, tight, akavificha mkononi huku akijifunika. Upepo wa mvua ndio vingekuwa rahisi kumfanya awe sawa. Chumba cha jirani, chumba cha Deus alimojeri mtanga, alikuwa hoi kwa nyege baada ya kusikia sauti za mahaba toka kwa Majuma. Akiwa katulia kuendelea kusikiliza ukurungu akiwa kalitoa nje, analichuachua, ndipo akasikia Majuma anavimwaga Deus. Upesi aliwahi mlango na kufungua maana Majuma, maana Majuma ni lazima angepita hapo kuelekea chumbani kwake. Akasimama kumsubiri ni naye aweze kumpunguzia rondo la nyege. Mwajuma akiwa kwenye hali ya kuchechemea, akatoka chumbani kwa Deus. Alipiga hatua na alipofika usawa wa mlango wa jeli, hapo akamuona mume wake akiwa na Merina, wakija kibambaza hicho hicho, kwa uoga akajikuta amezama chumbani kwa jeli. Sura na Merina hawakumuona Mwajuma, wakawa speedi ili wasionekane na mtu yote. Huku akijivunia uwepo wa mvua na kujipa asilimia mia moja ya kuwa watu watakuwa wamelala kukwepa baridi ya mvua. Kabla hawajafika chumbani kwa Merina nyuma wakasikia kichekwa na maneno ya umbea toka kwa Aisha na kwa jina la mchambaji wa nyumba kumi. <coughs> Kujitia mna haraka kama vibelenge bao moja kama nini? Ai, Miss Taki kama kibatan, alafu sijui mnalazimishana, yani wote kwa miruko kudanga, yani vidume kijumba hiki mpo mzigoni. Mara sule, mara jeri, 
huku Deus naye kule mnashie kama walivyo watandale wakati Madela tupo mia kama na nusu. Mhm. Sura ya kutaka hata kumsikiliza, maana mara kadhaa alimwendea na kuambulia vichambo. Melina akageuka na kumtazama Aisha ambaye alikuwa kashikilia dera huku kidole kiko puani. Melina akaachia msonyo. Mijike mingine inakera. Hakika dongo juu ya dongo, Aisha alinasa maneno ya Melina hakutaka kunyamaza wala kuziba mdomo. Ai, shoga hii ina machafu maneno ya dim kae DJ Rufuvu. Ai, mwe, levo yako akina Deus na Jeli, masingo. Uyo wache ya pambani na ndoa yake. Chumbani kwa jeli majuma naye kichambo kilimgusa. Hata jeli naye alihusishwa ila kutaka mwache majuma. Angalia na ham na ashachuka kupiga nyeto. Majuma alijitahidi sana kujitoa kwa jeli. Alionekana kuwa na hamu ya tendo la mapenzi, akashindwa. Kimemwa akajiambia litakalokuwa na liwe. Akakubali tu ila kuwa na support yoyote maana alikuwa hoi. Zaidi alizidi kuhema na kutoa visauti kama vya guitar mix. Kinanda Ah, ah. Choka penye tamu. Inafika penye. Ah. Aisha kutokana na roho ya umbea aliyokuwa nayo maajabu hadi anafikia miaka ishirini alikuwa hajawahi iona mashine ya kiume. Hajawahi iona akiwa imedinda zaidi za watoto tu. Hajawahi shiriki mapenzi. Aliposikia migundu ya majuma kwa mara ya kwanza, hisia zilimpana mpaka kaisi kitumbua chake kama kinaloa. Akaupeleka mkono na kuanza kukigusa. Hapo Isia zikamja huku akitamani kitu kizame kwenye kitumbua chake. Wakati anazidi kupangusa ute ute kidole kinateleza na kuzama ndani nusu, Aisha akajikuta anaruka mwenyewe huku akihisi raha ambayo haielezeki. Aliendelea kwa kidole kwenye kitumbua na kuanza kujisugua juu juu. Deus baada ya kuona mvua imepungua, akatoka ili kuchungulia kama inawezekana akaoge. Moja kwa moja alitoka hadi alipo mlango. Alisimama baada ya kusikia sauti ya maaba. Ah, mamoe. Uko kumbe tam. Ah, ulikuwa wapi? Daus akaanza kunyata na kutoa kichwa nje. Hapo akajikuta anarudi ndani. Baada ya kumuona Aisha, mlango unaofuata toka kwake. Upande wa Aisha akawa anachungulia chumbani kwa jeli. Hapo akaliona rongo lefu la jeri. Lile kwa linazama na kutoka katikati ya mapaji ya majuma. Aisha akajikuta akipandisha dera mpaka kiunoni. Huku ndani akiwa hana kitu huku kidole chake kikifuatilia mashine ya jeli kuzama ndani ya kitumbua chake Deus akatazama tena hapo aliguna mwenyewe <laughs> alijua Aisha anafanya makusudi kilichompagawisha Deus siku zote kwa Aisha ni sura na uwembamba kama misi huku na kalio mbinuko kama kichungu kwa mara nyingine Deus mashine ilidinda ikihitaji mautamu ndani ya bukta Deus alibaki akitazama mzigo wa Aisha uliokuwa live ukipepeta kwa kunesanesa pale Aisha alipoongeza kasi ya kukatikia kidole chake mwenyewe. Aisha ufahamu ulimtoka mapenzi na hisia ndizo zilitawala ubongo. Akaisi kidole ya kinogi. Akatamani mashini ambayo itamkuna bila kuchoka mpaka yeye mwenyewe aridhike. Wakati Aisha akiwaza hivyo, tena akili yake ikawa imevurugwa na mapenzi, yani kama mlevi wa bangi. Nyuma Deus alikuwa kwenye dimbu la mawazo, akitafuta jibu sahihi ya mfate au amwache. Deus bado akakosa jawabu akakumbuka pale alipomwendea Aisha na kumtongoza. Mwisho aliambulia kichambo mix matusi tena aliyoenda shule. Wakati akifikiria alimuona Aisha anahangaika huko akiropoka kana kwamba alikuwa karibu kupiga bao. Oh, yamani, nataka kukojo. Ah, ah, hizo. Ah. Deus hakufikia mwisho kufikiria, akaamua litakalokuwa na liwe, maana alijua wakati wa kumwaga Aisha nguvu atakuwa hana atamwai akamkumbatia Aisha akaongeza miguno baada ya mikono ya Deus kumpapasa mbavuni hadi tumboni karibu na kitumbua hapo ndipo hamu ilimuingia na pepo la ngono likamvaa mawazo ya kwenda mbali kwa muda huo alihisi yuko ndotoni pale dole la Deus lilivozamishwa kwenye kitumbua chake Deus kuna hali ya Aisha mbaya hapo akambeba hadi chumbani na kumlaza chali kitandani akatoa bukta haraka huku rungu ndio lilibaki nje tena alikuwa full na hasira kama mjeshi aliyo vitani alafu akakuta adui kawa mtu asina hatia Aisha macho yalikuwa yaki lega lega kama mtoto anaita kara Sasa anamtazama mamaye ama ni huruma ama aishe chumbani Aisha kutokana na uchu wa kutaka kuijua laza ya penzi akaisi Deus anachelewa akainuka na kushika muogo kwa mkono yake laini Deus akajikuta akiachia mihemo mfululizo huku akitamani Acha zile rungu lake kwa mikono laini na yenye joto la Aisha. 
Akili zilikuwa zimevurugwa na mapenzi hata ungempa au ungemwandikia mmoja uitamke angesema i Aisha akili ilimtoka kwa mara ya kwanza akajikuta akitamani kuilamba tena kulilamba rungu la Deus lililokuwa likimwaga asari kwa fujo. Karibu kwenye simulizi na kwenda kwa jina mwanaume mzigoni. Mtunzi ni Amani Mlele anayepatikana kwa simu namba 0746 8698 Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao wanapatikana kwa simu namba 0677 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Tukiachana na mambo ya nyuma ya upangaji kina sure Deus Jeli iliyokuwa inamilikwa na mzee Aidan. Stendi kubwa ya hapo jijini makelele ya wapigadebe na abiria ndizo zilitawala. Nyakati za jioni jua lilipokuwa linapotelea basi kubwa la kutoka mikoa jirani lilikuwa linawasili huku likiwa ndio kituo cha mwisho kwa safari zake. Taratibu vijana wale wa Mishe yani Dili ni maisha yao yaliyopangwa bila kuwa kujali chochote. Walisogelea basi na kukaa jirani na mlango wakisubiria abiria washuke. Konda ndani ya gari akawataka abiria kushuka pale ilikuwa mwisho wa safari na kila abiria akajiweka sawa mmoja baada mwingine walishuka na mshua walishuka mabinti wawili mapacha tena mionekano yao ilikuwa ni ya shule maana ilikuwa mwezi wa 12 viondo vilikuwa vinafungua wakati wanatoka huku mmoja wao akiwa na simu kubwa mkononi alitoka kijana akakuwa pua na kuondoka kwa mwendo wa kukimbia binti yule aliachia bege lililokuwa kalishika mkononi na kumkimiza ulimvlana huku akiwa naomba msaada asaidiwe kwa porwa simu yake kila mtu mahali hapo alikuwa busy na mambo yake hata ayupo alijitokeza Mwisho ile msichana alikaa chini huko chozi likiwa linamtoka kwa wingi kana kwamba simu ilikuwa ya muhimu sana. Yule mwenzake akavuta begi hadi alipo mwenzake na kumtaka asilie maana ndio basi hawana namna. Huyo dada kutaka kumuelewa. Saidi alisisitiza ya kuwa ilikuwa ina umuhimu kuliko kitu chochote na ilikuwa inatakiwa kukamilisha ndoto zake. Wakati wanabembelezana mbele yao alitokea mvulana alikuwa kavaa miguu yebo yebo na nguo za kuchanika kiasi akasimama mbele yao huku akiwa papole mkononi akiwa na ile simu ya yule mdada wale wadada waliinuka nyuso zao hapo akatabasamu baada ya kuiona simu yao yule dada mwenye simu hakuweza amini maana alishajua haitorudi akasimama na kumkumbatia huku akimshukuru kabla yule mvulana hajatoka wakamoji jina lake na pia anaishi wapi hapo yule mvulana akiwa naibu kidogo akawajibu kwa kitazama pembeni naitwa Aaron maisha yangu popote pale wale wadada walishtuka kusikia maisha popote pale wakaona sio mbaya ngoja ujitambulishe waangalie watamsaidiaje akaanza yule aliyekuwa pulia simu alijitambulisha naitwa Salma ni mwanafunzi wa chuo kikuu mwaka wa kwanza pamoja na huyu Sabela asante kwa utambulisho wenu karibuni jijini hapa maisha yetu ni haya Aaron alizungumza kwa kitaka kuondoka Salma akamwoi na kutaka asiende mahali popote huku akimsi waondoke wote hadi walikopanga maana wao hawakaibodin Aaron ya kutaka kukataa maana hakuwa na makazi. Salma akaita usafiri ile ya bajaji wakapana na kutoka nje ya stendi wakiwa ndani ya bajaji Salma macho yake yalikuwa usoni kwa Aaron aliyekuwa amesinzia kwenye siti ya bajaji. Safari ilikuwa ndefu kidogo kutoka stendi hadi mtaa aliopanga. Mwisho aliwasili kwenye nyumba iliyozungushwa fence wakashuka kusabela akifanya malipo ya nauli kwa dereva bajaji. Kwa kweli ilikuwa usiku akaingia ndani kwenye nyumba hiyo iliyojengwa kisasa vyumba viwili chuo na bafu momo wakamtaka Aaron akaoge aliporudi wakampa mafuta yenye harufu alipojipaka alijisi uhai baada ya kukata tamaa ya kuishi Ilipotimu saa tatu na nusu wakati wa chakula chao walichotoka nacho nyumbani yani mtori wa ndizi na nyama choma kwa pamoja wakajumuika wa kila mpaka wakashiba pale muda wa kulala ulipofika Salma akamtaka Sabela alali hapo chumba cha kulia kama sibule na yeye akalali chumba chini godoro alale Aaron Sabena akakubali Salma aliingia na Aaron humo chumbani akamtaka alale kitandani Aaron akatii Salma akarudi kwa Sabena huko kitabasamu hadi juu ya kocha alipolala Sabena Sabena pachangu siwezi kukuficha chochote na usishangae kwa nini Aaron nimemjali hivi japo kweli ni leo tu ila huyu kaka ni mzuri hadi hapa moyo wangu kuna kitu ushaanza kuzalisha Sabena alitulia kwa muda na kujibu. Kweli ni HB ila Salma, tusibezi kwenye haya mambo kilichotuleta ni elimu. Maneno haya yalimkera Salma na kuhisi Sabena na wivu kwa huyo kijana. 
Salma akasimama huku akitoa msonyo na kurudi chumbani kwake. Sabena aliachia kicheko kidogo huku akivuta shuka na kulala juu ya kochi lililokuwa humo sebleni. Usingizi nao ulimuingia kalala fufofo. Alfajiri palikucha huku Sabela akiwa ndio mtu wa kwanza kuamka. Aliingia uwani akafanya mambo yake akarejea akatulia kwa muda ila Salma alikuwa bado kalala. Muda nao hakuna kuripoti chooni ulikuwa umefika. Sabena kaisi huenda wakachelewa akaamua kufungua mlango wa chumbani alikolala Salma na Aaron. La haula alishtuka Sabena baada ya kufungua mlango tu. Sabena Roy limuuma bila kujua nini kina msibu. Akawachia mlango na kurudi upesi hadi bafuni tena. Sauti ya mlango ya kujibamiza pale alipoachia na Sabena ilimfanya ashtuke usingizini. Aaron alishangaa kuona Salma kalala kwa mtindo kukaa chini kisha kainamesha kichwa kitandani. Salma naye alianza kujiuliza ina maana nimelala kwa staili hii du. Vijaibu vilimvaa. Aaron akataka kuonekana kampa pole ya usingizi ili ajue kama mkaje. Salma kainuka huko akimjibu Aaron kwa yeye yupo poa na vipi yeye. Aaron kwa kuwa alikuwa poa maana alilala kwa starehe tofauti na kule mtaani kwenye majumba yaliyokuwa hayajaisha. Sabena alishtuka baada ya mlango wa bafuni kufunguliwa na Salma kuingia. Salma naye alishtuka na kusita ndipo akaingia nani huko akimsabai pacha wake. Shahajabu Sabena alijibu kwa kinyongo kwa kitoa msonyo. Akatoka mle bafuni na kumwacha Salma. Salma alicheka kidogo, akatulia huko akiwaza kwa nini pacha yake kanuna. Ila kupata jawabu, akatoka na kurudi sebleni. Aaron akiwa chumbani hapo kila alipojitazama alijikuta akijisemesha. Hakika mie maskini. Wanawake ndio wananipa msaada. Na wakati nina mikono na miguu. Upande wa Sebleni Salma akamwaga Sabena kwa kuwa anafika mgawani kununua vitafunio. Sabena alivyosikia Salma anatoka, moyo ni akafurahi ila alisi atawai kurudi. Sabena akakifata kibegi kidogo kwenye pochi akatoa noti tatu ya elfu kumi za elfu kumi na kumtaka Salma kanunue nguo za Aaron ili naye apendeze maana wao wako hivyo ikiwezekana waende naye mpaka chuo Salma alifurahi na kuzipokea akarudi ndani akamtazama Aaron kwa muda bila kusema chochote akatoka hadi nje huku akiwaza ni jinsi gani atamweleza hisia zake Aaron maana anahisi kumpenda ile mbaya Sabena alienda hadi nje kuhakikisha Salma kama kaondoka alipona ni kweli katoka maeneo ya hapo akarejea kwenye vimba vyao akafunga mlango wa kuingia sebleni. Aaron alikuwa na unaibu hata kutoka. Alibaki kaka kitandani kwa muda. Aaron akiwa kitandani mlango ulifunguliwa na Sabena aliingia akiwa kavaa kiajabu na kumpa shida Aaron ya kutazama kiwiziwizi. Sabena alipita huko akijitingisha hadi lilipo begi na hapo akamsimamia Aaron huku akiwa kainama na kutingisha makalio yaliyokuwa kwenye kanga moko tena ilikuwa ikiishia juu kabisa ya magoti na kuacha mapaja na usonje. Aaron hisia zilimpana maana mambo kama hayo alikuwa hajapata kwa muda toka alipochomoka kijijini. Rungu ndani ya suruali yake ambayo ndani alivaa bukta pekee bila boksa lilianza kusumbua huku likiinua suruali yake na kufanya pawe na mlima. Sabena alikuwa akizidi kufanya yake huku akijifanya yuko bize na kutafuta kitu ndani ya begi. Kumbe anazuga tu. Jicho aliliiba kumtazama Aaron. Alipogundua kuwa Aaron alikuwa ndani ya mtego na kazi yake kubaki ya kuvuta kamba na kumnasa pale alipoona suruali imetuna. Aaron alitamani hata kumparamia Sabena ila moyo kamsuta. Akaisi nikosa maana ndio aliyompa msaada. Njia hapo aligundua kitu kwa Salma kuwa anamjali sana ila kujua sababu nini akaapa kuachukulia kama ndugu tu. Sabena alitia manjonjo kwa muda ila kaisi huenda akawa anapiga mbuzi gitaa na akachelewa Salma karejea bado hajatimiza azma yake akarudi hadi alipo Aaron na kukaa karibu kabisa huku akijichekesha Aaron alihisi ni majaribu makubwa mpaka akatazama Salma awepo alitamani sana kama Salma angekuepo maana mtihani ulikuwa mgumu hesabu za kukokotoa akaamua kupotezia na kumsemesha Sabela mdada hujakiona uchokona kitafuta maana umerejea mikono mitupu Sabena alifikiria kidogo akapata jawabu hapana sijakiona labda unisaidie alafu Aaron na we si unit, usinite dadako niite Sabena au doto chibu Sabena alijibu huku akiwa anangata kucha cha kidole chake bila kusahau mashauzi kibao Aaron akazidi kujaa kwenye 18 za Sabena bila kujua maana alisi ndo anampotezea 
Aaron alisimama hadi lilipo begi na kuanza kupekua bila kujua nini anakitafuta. Maana kuambiwa ni nini cha kutafuta. Huku nyuma Sabena alitabasamu na kusimama hadi lipo Aaron na kumkumbatia kwa nyuma huku mikono ikitua lilipo rungu la Aaron. Alilishika. Huku akimtaka Aaron ampe utamu maana akikataa angerudi Salma angemwambia kuwa alitaka kumbaka. Hivyo angefanywa kitu kibaya. Aaron alibaki kadua hadi akili ikiwa inatafakari. Jinsi gani kutatua tatizo lililo mbele yake? Mwisho akakubali ili kuendelea kusali hapo kwenye maisha kuliko kurudi mtaani kulala kwenye majumba mabovu. Sabena akafurahi akamvuta Aaron hadi kitandani huku akiwa na haraka maana alikuwa na hamu nayo sana. Kutokana na cha kufanya ili bidi afanye hivyo kwa maana ni muda mrefu sana tena sana. Kwa siku aliyotolewa usichana wake. Akamvua surali kidogo Aaron na kuchomoa rungu nje. Aaron alihisi raha iliyopitiliza aliposhikwa rungu na mikono laini ya Sabena. Hapo moyoni aliapa kumfanya Sabena mpaka aombe half time. Mambo yalinoga si Sabena wala Aaron. Joto kali, yaani mili yao ilikutana. Sabena akatoa kanga na shipi yake kubaki hadharani. Alikuwa mnene kiasi, mrefu, kidogo, mfupi na alikuwa kajaliwa makali rojorojo. Mlima na kifuani madodo makubwa. Aaron akapeleka mkono na kushika dodo ila kabla ajaanza kucheza mchezo mlango uligongwa huku sauti ya Salma ikiita we Sabena fungua kwa nini umefunga Sabena alichukia sana ila kwa na jinsi maana anamjua pacha wake akichukiaga anakuwa hana muamana akatoka huku akimtaka Aaron na yeye afunge mlango alafu azame bafuni Aaron alijiweka sawa huku rungu likiwa bado wima akafunga zipo akatoka hadi mlangoni Nje Salma alizidi kumzodo wa Sabena huku akitambua ndiye anayefunga mlango. Aaron kwa kilele zile alianza kuogopa ila akafungua huku akiwa na uoga sana. Salma akiwa na mbombo zake mlango ulipofunguliwa akashtuka huku akishuka mpaka chini na kupiga goti akimtaka msamee kwa usumbufu wa kelele zake. Aaron alibaki akishangaa huku akijiuliza, "Ye ni nani kwa Salma?" huku akisi kuna jambo lipo katikati. Aaron akaona isiwe tabu, akamshika mkono na kumnyenyua huku akimtoa shaka akimwambia ameshamsamee Salma alifurahi sana huku moyoni akijisemea kuwa jaribio lake limeenda sawa na kusubiri kwa Aaron naye atampenda Salma akoachia mkono wa Aaron hadi chumbani hapo akataka afumbe macho Aaron akatii Salma akatoa nguo alizonunua na kumtaka afumbue Sabena bafuni bado hamu ya kufanya mapenzi ilikuwa ikiutesa mwili mwisho akaisi atazidiwa akaamua kujiparaa mwenyewe akapaka sabuni kwenye kidole na kuchomeka kwenye kipucha chake. Alianza kukisukua mpaka pale kipusa kilipotoa maji meupe mazito. Sabena hapo akaona afadhali, akaoga na kutoka huko bafuni hadi sebleni. Hapo alimkuta Salma akipika chai na Aaron kaketi kwenye kochi. Sabena alimtazama Aaron kwa jicho la maswali huku akijitingisha kalio lake lililokuwa ndani ya kanga moja iliyonasa mwili. Aaron alikodolea macho zigo la Sabena huku akitamani hata alishike. Ali Sabena alipozama chumbani. Alijiweka sawa ili aweze kwenda chuo. Salma alikuwa kanuna maana alijua Aaron anamtazama yeye. Hapo akajua akifanya uzembe anaenda kumkosa huku akiona. Sabena alipofika chumbani cha kwanza aliangaza macho mpaka akaziona nguo alizonunua Salma na kuzitazama. Du alitabasamu huku akijisemea kuwa siku hiyo Aaron angedamu shatari na kupoteza kabisa muonekano wa vijana wa mtaani. Masaa alikimbia mpaka ili timu sanne muda ambao tayari walikuwa wameshajiandaa yani walikuwa wametinga pamba kali yani kwa muonekano wao lazima mtu apitae mbele yao atazame Aaron kila mda alijitazama huku akijihoji hivi mimi ni nani au ni picha yangu tu maana muda kama huu nilikuwa naokota makopo ili niuze baada ya kunywa chai au hakika na vitafunio makini wakatoka wote hadi nje na kubeba bajaji ili wafikishe chuo kilichopatikana katika jiji walilopanga Aaron akiwa kwenye muonekano nadhifu na kuvutia pamoja na Salma na Sabena waliingia ndani ya uzio wa chuo ambapo mlikuwa na watu wengi sana. Aaron alianza kupepesa macho ila kila alikotazama alikutana na macho na madada waliokaa kilichomchanganya ni zile sura zao na muonekano yao. Salma liliona hilo kwa Aaron, akaamua kumshika mkono pale alipoona anashangaa na wake. Alimshtua kwa kumbana mkono. Safari yao ilisha kwenye jengo dogo hapo wakaingia mpaka kwa mkurugenzi alikuwa wa jinsi ya kike. Walimpa taarifa zao kusukusoma hapo. 
Aaron muda huo alibaki nje kwenye viti akibaki akitazama mazingira na ghorofa kubwa lililokuwa mbele yake. Wakati anashangaa alifika mdada alionekana kamzidi umri kidogo na kumsalimia Aaron kwa ucheshi. Tena ucheshi wa hali ya juu na kukaa karibu tu. Aaron alijibu salamu huku akishindwa kumtazama yule mdada kwa sababu yule mdada aliacha mapaja nje asilimia tisini na maziwa pia alifunga sidiri ya pekee bila nguo nyingine yule dada akavunja ukime na kujitambulisha naitwa Zoe nafanya kazi hapa Aaron akiwa kajidimia chini ameinama tu akajitambulisha bila kuchelewa naitwa Aaron sawa naomba mawasiliano ili tuwasiliane kwa muda mwingine Aaron alijichekesha na kumjibu samani bana sina na sijawahi kumiliki simu. Zoe akamtaka amsubiri hapo atamrudia. Ngoja afike mahali huko akiondoka kuingia kwenye jengo la ghorofa. Pembeni ya Aaron kulikuwa na vijana watatu walikuwa wakifuatilia ile mazungumzo. Mwisho akaanza kujibizana. Oi dingi, huyu fala alikuwa akilala mitaroni bana. Leo yupo gundi. Eh, I say. Alafu kama lecture anamtaka. Ah, nashangaa na ngangaa vipi yani Ensa mwana ni pora de mwangu. Watatu akamjibu. Huyu afiki kwao. Eh wataanzaje? Ina ataanzaje kumiliki piskali na waidi kesho mtapata taarifa. Alon alishangaa kwa nini kafika hapo tu, alafu ashaanza kumfuatilia baada ya kusikia mazungumzo yale. Wakajitahadharisha wenyewe kwa kuapa kutoka kijinga kijinga. Zoe alirejea akiwa na simu ya katochi kubwa ya mkononi. Akamkabidhi huku akimpa maelezo ya matumizi huku akimpa na namba yake. Sabela na Salma walimaliza taratibu za hapo chuo huku akianza kutoka kwenye jengo lile. Salma, Aaron yuko na nani pale? Swali la Sabela likamfanya Salma atazame upande huo. Salma wivu ulimjaa maana hakutamani mwanamke mwingine ake karibu na Aaron. Wakaongeza mwendo na kumwendea Aaron alipo. Aaron aliliona ile upesi akafunga simu, alafu huku akimtaka Zoe aondoke watawasiliana muda mwingine. Zoe yakuwa mbishi akageuka nyuma na kuondoka mahali hapo. Salma alimtazama sana yule mwanamke kwa kumsinikiza na macho huku akiachilia misonyo na maneno. Mimama mingine bana inakera kujipendekeza tu kwa vijana. Ndio kazi unayo. Yaani wewe uivu hmm. utakuua sana. Sabela alizungumza maneno ya kichokozi ili kumkera Salma. Aaron alikaa tu kama ajui kitu. Alingaa macho upande wa majengo mpaka kwenye gorofa la pili dirishani. Hapo akamwona Zoe akimtazama sana. Hivi Sabela unajielewa mpumbavu wewe? Salma alizungumza kwa kianza kujibizana na Sabela kama watoto mpaka wakamfikia Aaron alipokaa na wao walikaa. Salma alimtazama Aaron kwa muda kama hoji. Aaron, yule mama ni nani wako? Eti. Aaron aliingia na kigumizi hata akashindwa kumjibu Salma. Sabela akadakia. E bwana huo wivu utakuwa. Huyu anajielewa, usitaki kujua kila kitu. Salma alinuna kainuka na kuondoka huku nyuma. Aaron na Sabela nao walimfata nyuma. Hapo akasahau hata kupanda bajaji. Aaron, punguza mwendo bana mimi nimechoka, alafu weacha tu asubuhi pale. Sabela, weacha tu, mwenyewe nilinogewa. Tena nilogea sana kale ka mchezo. Usiku akilala nitatoka nikupe mautamu. Aaron akamwaidi Sabela usiku wa siku hiyo angempa utamu. Sabela alifurahi sana maana alijua ili kwa nzuri na atapata utamu wa Aaron. Sawa Aaron, ila ufanye kwa uangalifu akigundua mimi na wetu naama pale. Sabela alimuumiza Aaron askorupoke wakati anatoka kwa Salma usiku. Waliwasili nyumbani kwa kimkuta akiwa kalala. Muda nao ulizidi kuyoyoma mpaka kafika usiku Sabela alienda chakula na mwisho wote wakajumuika walipomaliza wakaingia kulala. Chumbani kwa Salma alikuwa kwenye dimbwi la mawazo lukuki baada ya kuwaza sana kapata jibu la swali lake. Akaamua kumwambia ukweli Aaron kuwa anampenda sana, ndio chanzo cha kumwamini na kumpa msaada. Aaron moyoni alijisemea, "Utanisamea kwa leo. Ngoja nianze na Sabela, wewe utakula mpaka basi." Baada ya hapo mawazo yakamtaka Salma apande kitandani. Salma alifurahi akasimama na kupana kitandani kwa kilala kiubavu ubavu kwa kumgeuka Aaron huko akisubiri jibu. Aaron alimtazama sana Salma huko akijisemea, "Kweli wewe ni mzuri. Ela unazo, ni mkarimu." Salma mwenyewe, "Nilishakupenda toka jana nilipokuona tu. Usijali, mimi na wewe, wewe na mimi." Salma alifurahi akamkumbatia Aaron huko akimpiga mabusu. Wakiendelea kuonyesha na upendo. Usingizi uliwapitia. 
Muda uliyoyoma mpaka pale alipona Salma na Koroma. Aaron akasimama kwa kunyata hadi mlangoni akafungua na kutoka sebleni. Sabela alishtuka toka usingizini. Bado kidogo apige kelele kwa kujua amevamiwa. Ah, ni wewe kumbe yani nilitaka jua ni jambazi. Hapa moyo ulikuwa tayari umeshaanza kuchungulia kooni. Ata, pole ni mimi. Hapa enjoy sasa ukumbi wetu pekee. Walijibizana huku wakikaribishana na kukumbatiana. Wao Hakutaka kuchelewa wakapeana midomo na kuanza kuonyesha na upendo. Midomo yao ilinyonyana kiuzuri kabisa kama ndani yao kuna twisty orange. Midomo yao ilikuwa mithiri ya juice. Hadi walishtuka na kuisi sauti ingeweza kumwamsha Salma mle chumbani. Hapa tutafaidi kitu kama asubuhi hebu tende bafuni. Alitoa wazo Aaron huko akiwa kashika kiuno laini kilichokuwa kitupu na chini kadhaa. Sabela hakuwa na kipingamizi akakubali wakakukutana hadi mbo bafuni ambapo ni chooni pia. Aaron akamwacha Sabena akalifuata sinki la chio kile na kukaa. Akafunika mfuniko hata hivyo hapakuwa na harufu yoyote ungeweza hata kulia ugali. Akavua bukta Aaron na kuacha jiogo likinesa kwa furaha ya kuona uhuru wa kei ya Sabela. Sabela alikuwa na mizuka 4G akamfata alipo Aaron tena mikono yake akaipeleka na kushika uskani. Alichua chuo kwa kibinya binya taratibu Aaron yani alianza kushtuka kimtindo kana kwamba moto unafika na kumbosti. Sabena alikuwa sharp akamvuta Aaron usawa wa sinki na kuwa akaongeza vitendo akanyanyua mguu wake na kumweka juu ya sinki. Aaron yakuwa mgeni na mapenzi akambamiza kwa mbele na kuchomeka. Yaani Sabena akamkumbatia kifuani Aaron huku akisikilizia mapigo ya moyo yalivyokuwa anaenda kwa Steve. Huku akichanganya na vishindo vya kwenye nani yake. Aaron akiwa kwenye ubora wake huku akiogopa zege kulala maana atajenga milima. Mikono ilikuwa kiunoni mwa Sabena akiwa ina kazi ya kumpagawisha mtoto wa watu alikuwa kasimika mnara wa raha na station ya mapenzi. Ai, aro, ya mani, aposto, ah, ah, hello. Sabena alijikuta akiguna kwa sauti kubwa kama wapo wawili tu, pale alipogundua Aaron anamwaga uji moto, lazima ulizidi, yani asali ndio ilikaa. Akataka amwage wote ili raha waipate sawa. Chumbani kwa Salma zile sauti zilimshtua. Japo kuendelea kuzisikiliza tena, akataka amwamshe na Aaron, "Wachukuze kuna nini maana yeye peke yake anaogopa." Alipopeleka mkono upande aliolala Aaron akakuta kuna mtu. Hapo alishtuka. Salma kaamua kukaa kitako ili kutega masikio ili kujua kama kaenda uwani. Kwa mbali alisikia miguno. Ah, Aaron. Ah, Tom. Ah, ah, fundi. Ah. Moyo Salma ulilipuka huku akiropoka. Mungu wangu, Sabena, kwa nini unanifanyia hivi mimi na wewe? Si utafutiwa kwa kwa milele. Sabena kuwa anaelewa somo mbele ya mwanaume aliyemleta pacha wake. Alizidi kufurahia tendo maana Aaron alikuwa akizidi kumpagawisha. Hasa pale aliponyonya ziwa mkono kiunoni na kuchezea shanga. Alifanya kazi na ilifanya kumchanganya. Aaron alizidi kunogewa na kamchezo tena akili kamtoka. Akasahau ya kuwa anaiteseka juu yake tena yuko radhi kujitolea hata uhai. Aaron alizidi kufurahi kwenye mwili wa Sabena iliyojaa nyama wastan. Aaron pale akili zilikuwa zimeshavurugika. Akajikuta akipiga kalio la Sabena. Ha! Aaron kama chizi asina akili kabisa. Akajikuta akifanya mambo ya kumharibu kabisa Salma huku akili akijisifia kupendwa na wengi. Yaani ukiachana na wewe yupo alipanga fallen kunisubiri ni achike. Hakika si Aaron tu hata Sabena naye alipozidiwa pale alipokuwa akipanda mlima wa mapenzi alikatikia stand vizuri ya Aaron huku akishika kalio gumu la Aaron na kwa kidole sehemu yake ya Aaron huku akikaza misuli na kupiga kelele za shangwe ah baba fundi nipe huku Aaron alishanga kile kitendo mwanzoni ila hisia zikampeleka na kujikuta akitamani angalau hata kidogo tu akamwachia Sabena ambaye aligeuka na kuinama kumwachia uwanja wa kazi ya Aaron. Aaron akashikashika mwisho akachomeka. Kwenye tigo. Oh, wow. Ah. 
Aaron bila kujali mahali huko ni kuchafu na panaweza kumsababishia maradhi. Akajikuta akiachia kama ilivyo sehemu ya mbele. Akiwa anaangaika hapo nyuma ya Sabela, macho kuna kule nipo akabaki kadua asijue cha kufanya. Sabela akiwa ajui kainama. Alizungumza, "Ah jamani, mwagia tu, zamisha yote." Hakika wanaume ni waajabu sana. Umeniahidi kesho kumbe muda upo mzigoni. Najuta kupenda. Nini nikupa ulidhiki we mwanaume? Salma kwa uchungu na kilio cha kwikwi alizungumza. Sabela alishtuka haraka na kuchomoa ile ishi ya Aaron ambayo tayari ilikuwa imeshanywea kwenye tigo yake. Sabela kwa kutetemeka alienda kujibanza kwenye kona ya nyuma ya Aaron. Aaron yote sawa, jisafishe na uje pesi chumbani ulale, kesho tutajua la kufanya. Kwa mara nyingine Salma alizungumza tena kiupole kama ajaumizwa na kile kitendo. Aaron ya kuamini kiraisi vile. Alijua sio rais kuachwa na wakati kasikia kwa Salma akichukia anabadilika na kufanya kitu cha ajabu. Akafungua maji bomba la mvua likatirilika mpaka akawa msafi. Akavaa bukta na kutoka kurudi chumbani akimwacha Sabela. Sabela naye akafungulia maji huko yake kaa chini sakafuni huku akitamani iwe ndoto ya kile kilichotokea. Yapo hayo yalimuuma sana na kuisi kosa hastahili kusamewa ila wakati mwingine ilipita kumbukumbu kichwani aliletenda lilotoka kulifanya hasa pale alipopita picha alihisi anajikuta kuweka na msimamo wa kutokumwacha Aaron hata iweje Aaron aliingia chumbani huko moyo ukiwa umejaa uoga maana list chochote kinaweza kufanyika tena cha ajabu alipoingia Salma alikuwa mwenye furaha tu Salma alisimama na kubeba taulo na kumsogelea Aaron ambaye alikuwa anatetemeka akamfuta maji mwilini na kuishia hapo hakutaka kumaliza tu hakutaka kuishia hapo akayafata mafuta na kumpaka kila kona ya mwili Salma akavua nguo zote akatangulia kulala kitandani huku akimkaribisha Aaron kitandani Zoe mwanamke aliyempenda kwa ghafla tu Aaron alikuwa naye kitandani akiwa mtupu kabisa huku akijishikashika mwilini mwake na simu ikiwa mkononi huku mara kadhaa akijaribu kumpiga Aaron bila mafanikio Hivi ya mwanamke. Kwa nini hivi? Nimekuja ili unipe hilo tunda la peponi. Mbona kama unamizuka alafu hutaki kunipa? Sauti ya mwanaume alikuwa pembeni ya Zoe akiwa naye mtupu akiangaika kumgeuza Zoe ili amtie tango. Eh we mwanaume, kama umechoka kulala, ondoka. Nenda katunze ndoa yako huko. Alizungumza kwa ukali Zoe huku akivuta shoka na kujifunika sambamba kugeuke upande wa pili ili kukaribisha ndoto nzuri ya Aaron. Upande wa huko kwa Salma akamkaribisha Aaron kitandani walale. Aaron kwa aibu kutokana na kitendo alichokifanya aliona kabisa amemkwaza Salma akaenda kitandani kwa kitaka kulala upande wake. "We wapi unalala? Njoo huku bwana. Fanya uchakato, fanya tu. Yaani timiza haja zako. Yaani ni bora ufanye hivyo kuliko kutembea na pacha wangu." Maneno kutoka kinywa cha Salma yalimfanya Aaron kudua hakutegemea maana alichokifanya kwa Sabela alitakiwa asipewe msamaha Uwe mwanaume niache nasema kwa nini unanifosi eti mimba utalia wewe nenda kwa mkeo mkeo anakushinda Zoe aliendelea kulalamika kwa kujitahidi kumzuia yule mwanaume aliyekuja siku hiyo kwa bahati mbaya akakuta kwenye mawazo ya kumwaza Aaron wakati akiburu sana kitandani kwa bahati mbaya Zoe alimsukuma yule mwanaume po ndicho kishindo kilichosikika baada ya mwanamama yule kutua chini kwenye marumaro tena kutoka kitandani. Zoe aliingiwa na mashaka akaanza kuhisi huenda ameua. Akapiga simu, akaitupa huko pembeni akashuka kitandani na kumsogelea yule mwanaume. "Babe, pole amka nikupe basi, usife." Zoe alijikuta akiropoka maneno yaliyomponza na kuparangana kukataa mwishoni kiraisi. Akajirahisisha kwa uoga ulio moyoni. Mwanamume yule alijikoza huku mikono akinyenyua juu ishara ya kutaka msaada. Zoe akamshika na kumsaidia kunyanyuka akamlaza kitandani. Kabla Zoe hajaondoka yule mwanaume akamvuta kifuani kwake na kumtaka denda. Zoe mwenye aliwaza kuwa kwa muda huo wacha afanye kwa muda mwingine hata subutu kuchosha mwili wake. Akampa sapoti hadi alipofika wa saa wa kuliwa tunda, yani kei. Bala bala, mambo yalikuwa yamepikwa yamepikika. Ah apo ikotishe huko tam ah mwanaume alikuwa mzigoni hakusikia kelele za Zoe zaidi alizidi kutafuna tunda la peponi kwa Zoe kwa ustadi mpaka Zoe 
alikiri kuwa huyo ni mashine ya kukoboa na kusaga. Zoe ya kuishia sauti ya pale tu, yani ilikuwa ni hatari. Madafu ilikuwa na londoka ya kila aina. Utam ulizidi. Mwanaume akutaka kujishaua akakamia shio mpaka Zoe aliposema imetosha. Mwanaume hoi akasahau ya kuwa ana mke, tena ndoa bado changa na kuwa na mtoto akajikuta amechukuliwa na usingizi. Mtaa mmoja toka alipo Zoe na yule mwanaume kibarazani kwenye nyumba moja nzuri ambayo haikuwa na wigo, alikuwaepo mwanamke alikuwa kavaa kanga moja akiwa kakaa kimawazo. Jamani mwezi tu kapata na nini huko? Muda huu haiwezekani. Mtalalaje na hizi nyege? Alikuwa akizungumza peke yake na kuchoka kusubiri. Alipiga tripu za kuingia ndani dakika kadhaa anatoka na kuchungulia kurudi tena ndani. Huyu dada mwanaidi Asubuhi pale kucha Salman ndo alikuwa akishtuka kutoka usingizini baada ya kuhisi baridi kali. Mm, nini iki? Mama, hivi kweli ametoa? Siamini. Salma akaguna huko akijishangaa jinsi alivyo, maana Aaron alikuwa mtupo kabisa. Salma alijishangaa pale alipohisi katikati ya mapaja pana vitu vinavutika tena pabichi. Akapeleka mkono kwenye tunda lake la peponi na kushika hapo. Aliruka na kumkumbatia Aaron alikuwa usingizini. Aaron nakupenda sana. Siwezi kukuacha. Nipo tayari kwa chochote kwa ajili yako. Alizungumza kwa hisia baada ya kugundua Aaron ameshatoa bikra yake. Akaamua kuvaa kanga moja akatoka huko chumbani ya Disebleni. Chuoni ndani ya ukumbi wa masomo Sabela alikuwa kajitenga huku akifikiria kuhusu Salma maana anamjua halivyo. Ndio maana alijihimu mapema kutoka na koishi ili asionane na Salma. Sabela akiwa kajitenga kainamisha kichwa chini alishtuka kuinuka kichwa chake baada kuguswa na mkono begani. Elo mambo mrembo. Sauti ilitoka kinywani kwa mwanaume aliyevalia kinadhifu mbele ya Sabela. Poa tu. Sabela alijibu kinyonge waziwazi kana kwamba kuna maswaibi yanamkuta. Vipi naweza kujumuika na wewe maana kama uko sawa. Ndio hilo siko vizuri. Ila shida kwa nini kwa ni mwanaume? Sabela alijibu na kumoji mwanaume aliyefahamika kwa jina la Jordan aliyekuwa mbele yake kaka kwa utulivu. Hapana mwanadada. Mie nimekuja tu hapa tujumuiko kimasomo. Mano bado si tunaweza tukawa marafiki hapa. Jordan kwa starabu na utulivu kwa kiwa anaendelea kufungua kurasa za kitabu alichokuwa amekiweka mezani. Jordan akiwa kwenye meza ya duara akijumuika na Sabela, Zoe aliingia humo ukumbini akafika ulipo bao na kuandika mada usika kwa muda huo akagawa vitabu Sabela pale zo Rachel alipofika kwenye meza yake alimkodolea macho jinsi Zoe alivyopendeza na vile alivyo mzuri hapa akaanza kupoteza imani zaidi na Aaron huku akimwonea huruma pacha wake Salma Huku kwa Salma akiwa chumbani akitafuta nguo za Aaron ili azifanyie usafi akakutana na simu kwenye suruali ya Aaron akaitoa alishangaa sana maana alikosa majibu kwa hali ya Aaron Asinge nunua wakati anahudumiwa alikuwa chokoraa tu Salma akiwa anafikiria simu ile ndipo alipogundua kuwa hiyo simu ilitoka kwa mwanamke alisimama naye kule chuoni kulipoti akaifungua na kuanza kupekua sehemu na kuanza kukuta picha za ule Rebecca Zoe akiwa kwenye picha nzuri sana Salma alianza kuzitafakari zile picha na kukubali Zoe ni mzuri kuzidi yeye tofauti yeye bado da mchanga miaka ishirini na yule tayari miaka yake ilikuwa tano hivyo kama mwanaume kwa mtumia wengi hivyo mzoefu anaweza kumteka Aaron akaingia kwenye kuangalia namba huko akakutana na namba mbili pekee moja ya Sabela na nyingine ilisevyo kwa jina la Zoe akanukuu ya Zoe na kuweka kwenye sehemu baada pale akarudisha hapo na kubeba nguo zake na kutoka nazo nje mahali pa kufulia Aaron alitoka bafuni baada ya kumaliza kuoga akaingia chumbani hapo kumuona Salma akasogelea dirishani dirisha la upande wa nyuma ya wigo wao akaona anafua akarudi na kujiweka safi akaifata suruali ilipo na simu akatoa na kukaa kitandani akawa anaitazama sehemu kadhaa na mwisho akaingia sehemu inayohifadhi video aliplay hapo akabaki anakodolea screen ya simu hiyo ya Smart Techno ilionyesha mwanaume akiwa mzigoni nyuma ya mwanamke aliyoinama na kushika tako ilionyesha kabisa kila kitu Alone alitazama MVX sexy hizo za kizungu. Zilimfanya aje na ham yenye kufanya mapenzi. Ikiwa bukta yake imetuna na kujenga mlima, akakumbuka kuwa alimpa simu, alimwambia mtafute ili waonane. Aaron akaingia alipohifadhiwa namba na kupiga.
kutokana na laini ile kutokana na salio mwisho ikajikata kutokana na ugeni wa simu alo ni ya kujua aliandika message na kutuma basi ilirejea kwenye video zake na kuendelea kutazama Aroni amu ilimfika kooni isiye zilianza kumteza sana mpaka akawa na tamani amuombe Salma tonda la peponi ili kukata kiu zake Aliogopa maana halisi itakuwa vigumu kukubaliwa akabaki akijiambia Jibebe endelea tukutulia Wakati Aroni anahangaika na simu akiwa kaweka pembeni Salma aliingia kwa kushtuka kwa sababu mlango ulikuwa wazi kabisa Aroni alishtuka na kujaribu kuficha hali ambayo alikuwa nayo huku akiwa naibu kiasi Salma alishaligundua ila aliamua kumstiri alitoa samani kwa Aaron akasogea na kukaa kitandani karibu na Aaron na kumshika Aaron naye akamgeukia Salma Salma akafungua mdomo na kuzungumza Aaron kuwa huru nipo kwa ajili yako hapa duniani usiteseke na usiwe na maumivu ya hisia mimi kidonge chako ninyo ili upone Muda wa sanani mchana muda ambao masomo yanafika hukumu chooni hapo baada ya Zoe kukutana na message ya kuwa mteja mwenye namba fulani alijaribu kukupigia akaamua kupiga alipiga mara kadhaa ila aliambiwa simu iko bize Zoe alichoka sana na kuanza kuhisi anaweza kumpoteza Aaron Kizembe akatoka ofisini mwake hadi lango kuu la kutokea hapo chooni kichwani akiwa na laki jambo maana alishamuona Sabela wanachuo alianza kutoka Zoe akiwa pale alifanikiwa kumuona Sabela akitoka na akajiweka sawa kabla hajachukua maamuzi ya kuondoka mahali pale alifika mwanamke mbele yake akionekana kajawa na hasira hakuwa mwingine ni mwanaidi huyu ni yule ambaye mume wake alilala kwa Zoe usiku kucha uliopita Zoe hakuwa anamfahamu hivyo akataka kuondoka kumfuatilia Sabela ambapo angejua Aaron ni wapi yupo na atampataje alishtukizwa na kofi kutoka kwa mwanaidi lililomfanya kusimama huku kashika shavu lake Akini nyingi sana elimu ijaye kukomboa. Kuitwa mkufunzi ndio ujipe madaraka ya kuiba waume za watu. Mwanaidi alifuka kwa sauti ya juu iliyofanya hadi wanachuo kuwa ilisha kuondoka na kuendelea kutazama lile vurugu. Zoe alibaki kadua huku mdomo wake ukiwa mzito kujibu maana ni kweli mwanaume huyo ni mara nyingi kalala naye. Zoe alihisi yeye ndio mwenye makosa, maana mwanzoni ndio alianza yeye pale alipohitaji penzi. Dadangu nisamee Nisame sana. Alinificha kuwa hana mwanamke. Na mie ni midadamu. Kila unachotamani wewe na mimi nakitamani. Naomba tutafute mahali tulivu. Zoe alijitetea huku akiwa kapigwa makofi kibao muda huo tayari alikuwa amekuidwa shingo. Wanachuo walimcheka sana mkufunzi wa chuo hapo huku akimtupia vijima neno. Hilo alidangaji. Hata <laughs> aibu wauna leo acha lipigwe. Hata Sabela alikuepo hapo tena alikuwa akirekodi tukio lile la Zoe na mwanaidi baada hapo akaondoka zake. Mwanaidi akakubali akaondoka mahali pale moja kwa moja hadi nyumbani kwa mwanaidi, akafungua wote akaingia hadi sebleni. Hapo mwanaidi akaingia chumbani akatoka akiwa na kanga moja. Zoe alishangaa huku akijiuliza mwenyewe, "Huyu mwanamke ana nini? Ina maana anataka kunifanya nini?" Mwanaidi akafuata pale ilipo Zoe na kumtaka ainuke. Zoe yakuwa mbishi, maana alikuwa anajua sakata ni la kwake. Pindi Zoe aliposimama mwanaidi alimsogelea kwa karibu moja kwa moja mwilini na kwanza kumtongoa zote hadi akawa mtupu kabisa. Zoe uogo alimwingia kijacho chembamba kilionekana kumchuruzika mwilini. Hebu sikia Zoe, nadhani unajua ulichofanya na bwana wangu hadi akashindwa kutimiza. Bas, badala yake utanitimizia wewe. Mwanaidi alizungumza kwa sauti nyororo legevu ya kimahaba huku akianza kupitisha mikono yake sehemu mbalimbali za mwili wa Zoe. Zoe alishtuka kusikia maneno ya mwanaidi maana yeye hakuwa na ume kama mwanaume. Mwanaidi alimsukuma Zoe juu ya kochi, akatoa kanga aliyovaa na kubakia mtupo, akamkalia Zoe juu. Zoe naye alikuwa dhaifu, pinda shikwapo kwenye maungu ya mwili wake, basi hisia humpana na kujikuta akitamani kujamiana. Mwanaidi alifanya kupitisha mikono na kuamisha sehemu za maungu laini kama maziwa na makalio. Zoe hapo akuwa na maujanja alikuwa kalegea utazani yupo na mwanaume akaunga juhudi za mwanaidi muda ulikuwa umeenda sana Sabela alikuwa karibu na nyumbani huku akiwaza juu ya tukio la jana na Aaron hapo moyo ulimwenda mbio akitamani tena afikishwe ila alifikiri itakuwaje pindi akifika nyumbani kwa Salma kama bado ana hasira Sabela wazo likamjia la kupiga simu kwa Aaron ili atoke kule kwao kuja mtaani wamalize mchezo 
baada ya kupiga aroni alipokea muda huo alikuwa akiocha jua la mwisho la saa 12 jioni na Salma alikuwa akienda sokoni kununua mahitaji ya kukamilisha chakula cha usiku Hello Aaron kuna kitu nimekikuta njoo hapa kwenye majumba ambayo hayajaisha usimwambie Salma Sauti ya Sabela ilisikika masikioni mwa Aaron kupitia simu yake baada ya kuipokea pole Sabela nakuja nieleze nini hicho nijipange Aaron alimuuliza Sabela swali ambalo hata kujibiwa simu iliishia hapo hapo ilikatwa na mpigaji Aaron akaamini huenda kwenda anachosema Sabela kina wana kina shida akarudisha milango na kutoka getini mbele ya mwendo wa kukimbia Mwendo ulikuwa umeenda giza nalo karibu lilikuwa limeanza kutanda Salma toka sokoni ndio alikuwa akifika mahali wanapokaa akasukuma geti na kunyosha moja kwa moja kwenda ndani tena nyumba wanayokaa yeye ndio alikuwa mwenye nyumba Aaron aliita pindi alipofikia mlango Salma ukimia ulikuwa umetawala akasukuma mlango akafungua akaweka mahitaji moja kwa moja akanyosha chumbani akumkuta Aaron akawa anajisemea mwenyewe huyu naye sijui yuko wapi mbona na huyu naye yani hajarejea mpaka muda huu maswali yote haikuwa na majibu Salma akabeba simu yake akampigia Sabela ilita bila kupokelewa akakumbuka ya kuwa aliba namba ya Aaron akaitafuta na kupiga iliita ikakata mara ya pili ilipokelewa ila hapakuwa na maelewano kutokana na muingiliano wa sauti zilizokuwa ziko pale Salma alishtuka zilikuwa ni sauti za maaba mtaani huko kuna majumba yaliyokuwa yakiendelea na ujenzi moja ya nyumba ndani ya chumba humu wawili na Sabela walikuepo yani Sabela na Aaron Aaron zima jamani ndo ndo tamuna kolea sauti toka kinywani kwa Sabela ya kimahaba huko akiwa kashikilia dirisha lilivyo Aaron ya kuona tabu akaweka si mahali chini akarejea na kuendeleza kutafuna tunda la Sabela ambe muda huu alikuwa na hamu isiyoelezeka. Alon moyoni alijiwazia kwa nini atosheki. Aliona achanganye zege lisijele kalala. Mwisho unaweza kuwa mbaya. Turudi huko kwa mwanaidi nako shuu alibamba. Zoe alionyesha mautundu yake kwa mwanaidi mpaka kasau na kuisi yupo na mwanaume. Ah, Zoe, lamba kusa. Hapa, ingiza kwa ndani. Kelele za mwanaidi zilimpagoisha Zoe ambaye alikuwa kaweka kichwa katikati ya mapaji ya mwanaidi kwa ustadi Zoe alilamba tunda la mwanaidi huku akitia vidole yani mikono yake ilipita na kushika maziwa ya mwanaidi jamani Zoe fundi ah hapo hapo mwanaidi akitoa mikono na miguno huku miguu ikiendelea kutanua akishikilia nywele za kichwani cha Zoe tena kitamani anyonye vizuri kuendelea kupitisha ulimi kisawasawa Upande wa Salma alipika chakula huku mawazo yako kwa Aaron huku akisahau atapacha wake kwa haja rudi. Salma akiwa sebleni mlango lisikumwa akaingia Aaron. Salma upesi alimwona na kumkumbatia. Wao wow, mai, ulikuwa wapi mbona ukuaga? Sabela alibaki kadua huku moyo ukimwaka moto. Maladhi ya kupenda ndio amemfanya hapo alipo alikutana na show ya Aaron. Utamu ulimjengea chuki ambao ilimfanya Imuingie pale anapomwona mwanamke yuko mbele ya Alon. Dada, kwa nini unafanya hivi? Akajikuta akazungumza Sabela mbele ya Salma. Salma akamwachia Aaron na kusimama pembeni huku akiachia njia. Aaron akaingia ndani huku akifuatiwa na Sabela. Kaini hapo haraka nyie, lana. Kwa ukali alizungumza Salma, sauti iliyomogopesha Aaron huku na Sabela akitetemeka, maana hakuwa mgeni na pacha wake Salma. Alimjua vizuri akichokia. Sio kwamba zifahamu kile mlichotoka kufanya ila anajilaumu kwa nini niruhusu moyo kupenda. Kwa ghadhabu Salma alizungumza huku akijitupa kwenye kochi. Alon na Sabela hawakuwa na cha kujitetea, maana ilikuwa kweli. Jasho jingi lilizidi kuatirilika kwa uoga walionao. Sabela, tamboi ni pacha wangu. Kwa nini unanifanyia hivi? Na kuuliza unijibu, na kama Aaron ana pesa, ameni hapa mkaishi mbali huko. Salma aliendelea kuzungumza huku maneno yale akimchoma Alon, naye alijilaumu nafsini kwake. Kwa nini penda penda? Sabela alianza kutilisha chozo kwa kilaumu tamaa kwa nini ilimuingia moyoni na kukopi na kupesti penzi la dada yake pacha wake. Hapana usifanye hivyo Salma, kumbuka tumekuja kusoma na sina hela. Na kuomba sana please nitaacha. Sabela alipiga magoti na kumuomba radhi Salma. Aaron naye aliomba Mungu isitokee tena kurudi mtaani huku akijapiza kuacha kupenda penda. 
Japo alifikiria angetoka hapo angeenda kwa Zoe ila hofu ili muingie uenda nako yakamkuta aliyemkuta akajikuta anapoteza mwelekeo Mwanaidi akiwa katika maaba mazito ya jinsi ya moja na Zoe muda na ulikwenda mume wa mwanaidi siku hiyo aliwahi kurudi baada ya kufokiwa na mwanaidi pamoja na kumkosa Zoe anakoishi Mwanaume kama ilivyoada habisha giodi akakata kitasa cha mlango akasita kufungua baada kusikia sauti ya mwanaidi ikionyesha yupo amenogewa He ina maana malipo ya mtenda dhambi ndo haya Mwanaidi kweli asingenifaa asingefanyia kwake Mwanaume akajikuta akijisemea peke yake pale aliposikia miguno ya mahaba ya mwanaidi. Mwanaume alijilaumu sana kwa nini amejitia kimbele mbele eti kisa kutengeneza fumanizi ili yule aliyekuja hapo kulala na mwanaidi aibike na kudharilika. Huku akisahau hata yeye ni mchepukaji na adhabu ya mtenda dhambi ni kutendwa dhambi. La haula, mwanaume akakamata kitasa na kufungua kwa mbwembwe kama mjeshi ndani ya uwanja wa vita. Kama kidume, njoo nikuonyeshe ya kuwa naweza. Hujimki wa mtu ni sumu. Leo nakupa pole, kawasalimie michepuko huko. Mwanaume kama kidume pale alipofungua tu mlango, alipayuka ujinga bila kutazama. Kwanza kuna nini? Mwanaidi alicheka sana, ila sio kwamba amefurahi, ila alicheka kimachungu, huko akiona kama ana mwanaume na sio dume, bali piskali. <laughs> Aibu we, ndo unakufa sasa. Hiyo sumu kama salamu wapelekee michepuko yako. Mwanaume akanywea na kuwa mdogo kama kidonge cha Piliton huku macho miguu miwili ya vikosa yalikosa nguvu. Yaani kama alikuwa ametoka kuvuta bangi mbichi kilichomshangaza ni uwepo wa Zoe mchepuko wake akiwa katulia juu ya kocha ikiwa hana hata wasiwasi hata uoga. Mungu wangu, haya ni majaribu. Nimefanywa miujiza basi. Mwanaidi alimtazama Zoe akaacha tabasamu akasimama huyu na na kutoa kanga aliyoivana kubaki mtupu kabisa. Na hata Zoe alikuwa kabaki kama kichanga ili melitwa duniani. Mwanaume msafi akabaki akitazama mapicha kama yupo banda la TV alijionea X tena movie ya ngono. Wewe unajitia mbabe. Haya, tuko mbele yako. Sema sasa. Hii ndo maana halisi ya mwanaume pomzigoni. Jela utaweza. Embo haya, wewe kama sisi tufanye mpaka kukucha kitanda kimoja kamua mpaka ukimali mpaka umalize za kesho. Tunaona na vitamani. Alikuwa haelewi, alikuwa anatamani apate mkongo aweze kuwa surubu ila akakumbuka kuwa siku ya kufanyani hata matawi humsaliti ili tu kusudi litimie. Tukichana na hayo maajabu ya Musa huku tunakutana na Firauni ambao pia anashangaza. Baada ya vitimbi kati ya Aaron, Salma, Sabena, mambo yaliisha kwa tahadhari. Tena tahadhari ileleta fujo uoni hata kama ni ndugu utenda na wewe kuomba omba au kujiuza na huyu anajiita mwanaume tena yuko mzigoni mwisho mambo yakawa hivyo huku mioyo ikiwa ina mashaka asilimia msini kutoka ukubaki usiku wa siku hiyo alishiriki kula chakula wote kutokana na usiku muda wa kupumzika basi kila mmoja alioga na kwenda mahala pake pa kulala hakika mapenzi ukimpenda asiyekupenda wewe utaonekana ni mtumwa kama waliofanyishwa na wakoloni tena wali wa zamani miaka ile ya nyuma Salma kila siku ni mtu kutetea penzi lake japo liliingiwa na mdudu mara kadhaa maskini Salma hakukata tamaa alishakarili tena alikalia msumeno Samaki mmoja akioza basi ni wa kumtoa huyo baada ya wawili hao Salma na Aaron kufika chumbani kutokana na yale waliopitia kushinda walilala usingizi hata ukuepo Hali hiyo ilifanya Salma ajitoe tena kimwili kwa Aaron ili kupata furaha dim. Huku yote akijaribu kumteka Aaron kihisia amkumbuke yeye tu hali kama ilimfanya iwe ni hivyo kila siku. Kama usiku wa fungate siku hiyo, usiku wa huba, usiku wa raha, usiku wa siku ya harusi. Baada ya mengi kupita hapo katikati huku na masomo ya kichanja mbuga sasa Tunaanzia pale baada ya miezi saba toka kuwepo chuoni hapo mjini. Likizo ndefu nayo ikafika Sabela alikuwa mezani pamoja na pacha wake Salma wakipata chakula cha usiku huku akipiga stories hapa na pale za kuchekeshana na kukimbizana kama watoto wadogo. Furaha yao ilizima ghafla baada ya Salma kuhisi tumbo linakoroga huku akitamani kutapika. Alikimbia chuoni huku mkono mmoja ukiwa tumboni na mwingine ukiwa umeziba mdomo. 
Sabela alibaki kashikwa na mshangao na akainuka haraka akamfuata Salma chooni. Dada, kuna nini? Sabela alioji huku akiwa kamfikia Salma ili kujua nini tatizo linalomtatiza. Ilichukua muda Salma kumjibu mdogo wake Sabela kwani alikuwa akiema kwa kasi kama mtu alikuwa akifukuzwa na kitu. Ndogo wangu, nilitamani kurejea nyumbani kwa sasa haitowezekana. Hebu nilete hiyo simu yangu. Maneno ya Salma alimwacha Sabela njia panda na msururu wa mawazo lukuki. Sabela kwa muda alikuwa amedua. Alikuja kushtuka pale simu Sebleni ilipoita. Upesi alitoka chooni hadi Sebleni. Akabeba simu bila hata kutazama mpigaji ni nani. Akawai nayo moja kwa moja kwa Salma. Salma alipokea toka kwa Sabela. Alitazama nani mpigaji. Unai vipi mbona kirere? Baada ya kutazama simu kwa kigundua mpigaji ni mama yake. Akaiacha bila kupokea mpaka ilipojikata yenyewe. Salma baada ya kutoka mlechoni kwa kiwa kachoka na alikuwa anawazo. Mazungumzo ndio ilibidi aweke tu wazi. Du, ite na kivurugwe. Nini tutaeleza jamani? Sabela alijiongelesha huku akijitupa kwenye kochi na akiwa na mawazo kibao. Siku iliyofuata ndio siku ambayo wazazi walijua kuwa siku hiyo ndio siku ya kufurahi na watoto wao pale wakirejea baada ya miezi saba kutokana na kutokuonana nao. Muda wa jioni walifika stendi mama Salma pamoja na Shani. Mtoto wa mwisho alikuwa akiendelea na masomo ya sekondari. Muda wote huo nyuma ya yote kwenye benchi Ivan alikuwa amekaa huku akionekana na haha Atuli alisimama mara kadhaa na kuchungulia ulipo mlango kuingilia mabasi. Ni mtu aliyekuwa na furai siopimika baada ya miezi saba aliamini muda huo basi yule ampendaye atawasili kutoka masomoni. Muda ulienda sana, muda huo jua lilikuwa ukingoni. Ivan matumaini ya kumwona yule mpendaye alianza kufifia. Akabaki kushika tama ila kwa mama Shani na Shani walitulia tu maana walijua ni lazima Salama na Sabela watarudi siku hiyo. Jua likiwa linapungua mkono wa baibai basi kubwa la mkoa kutoka majiji lilipiga honi huko likiingia ndani ya stendi. Moyo wa Ivan ulilipuka pa huku mapigo ya moyo yakienda kasi sambamba na kuhema kwa mkupuo huku sura ikiwa inaangalia wakati akilitaja jina la Salma ilikuwa muda wa jioni Salma alikuwa juu ya kitanda peke yake huku kichwani akiwa na mawazo kibao hususan akifikiria uongo aliyotengeneza muda huo wote alikuwa akitazama picha ya Aaron alizokuwa ametumiwa na Aaron kwa njia ya WhatsApp Sabela alikuwa ndo anashuka kutoka kwenye basi la kutoka jijini huko ilipo shule Mama Sabela alimkimbilia na kumkumbatia kwa furaha huku akimwachia na kutaka kumkumbatia Salma. Alibaki na mshangao tu baada ya kugeuka pale alipomwachia Sabela, akagundua Salma kuwepo hapo. Sabela alikuwa api Salma. Nakuuliza wewe, ni swali kutoka kwa mama yake. Sabela alishikwa na kiugumizi akiwa hana jibu lililo sahihi kwa mama yake. Ina maana unisikii au dharau sikuizi mtoto wewe? Hapo Sabela akajikuta kiropoka kwa sauti. Bana yuko shule huko. Mapenzi uchafu zambi unaweza fanya bila kushirikisha ubongo hala unapofikiria ulifanya kosa ndio muda utakaoumia moyo. Aiva alijikuta kiachia juisi alikuwa ameshika mkononi hadi chini. Alisema umivu ndani ya moyo wake kama kachomwa moto. Kwa nini? Salmo taniua. Ahadi yetu sasa umeiweka wapi? Eh? Alizungumza huko mikono ikiwa kichwani mwake. Hakuwa mbali kutoka kwa Ivan hadi alipokuwa Sabela akageuka Sabela baada ya kusikia jina la pacha wake Salma akageuka na kumtazama alipo Ivan alipomuona akamkazia macho huku akizungumza Mwanaume pole yako futa aliyopita anza mapya kuhusu mwanamke acha kufikiria tazama pengine ni maneno toka kinywani mwa Sabela aliyomchanganya kabisa Ivan Ivan alitoka alipokuepo hadi mbele alipo Sabena na kumzinga njia Sabela Sabela nini kimemkuta kapatwa na nini na mbona mafumbo Alioje Ivan huko akimsokelea Sabela ila alimshika mkono alishtukia alikuwa anaenda chini toka hapa usiniguse tena usirudie kuongea na mimi Sabela alizungumza kwa ukali kwa kiondoka stendi huku nyuma akiwa amemwacha mama na Shani wakikimbizana kwa nyuma Sabela Sabela si mama subiri pole kaka angu inuka si wanawake ndio tulivyo sauti ya mmoja ilimshtua Ivan ambaye alijiinua Alikuwa anafikiria huku akibaki anaita Salma Salma Yule dada akaguna kidogo na kufungua kinywa chake Hapana kaka mimi naitwa Aisha na sio Salma Ivan alijikuta amedua huku na aibu ikiwa imemvaa Yule dada Aisha akamshika mkono na kumtaka asimame huku akimfuta vumbi ya Ivan 
Ivan alishangaa sana kuna dada mzuri sana yule akimsaidia. Wakati mwingine wadada hao huringa sana kutoa maneno ya kashfa. Mambo ilikuwa upande tofauti kwa Zoe, mchepuko wake na mume wake na mwanaidi JB. Nyumbani kwa JB msafi alikuwa chumani akikusanya nguo baada ya mwanaidi kuwasha moto kuhusu Zoe ambaye ndo alikuwa kwenye mahusiano na JB msafi. We kama unaenda nenda tu nimechoshwa na tabia zako. Yaani sijui ukoje. Mwanaidi akiwa Sebleni alikuwa anafoka. JB msafi alimaliza kuweka nguo zake akatoka Sebleni hadi nje. Mwanaidi naye alimfuata nyuma huku akiwa anaendelea kugomba. Mwanaume utafukuzwa na ulimwengu. Ngoje uone na hautuamini kile ambacho kinaenda kutokea. JB msafi aligeuka nyuma kumtazama mwanaidi bila kusema chochote. Akapanda juu ya bodaboda akaondoka zake. Wote kwa pamoja yani Zoe na Aaron waligeuka kutazama upande huo. Zoe alihamaki kwa mshangao. Mungu wangu, tuwai tumpe msaada. Ni baada ya kugeuka kuona mwanamke akiwa kadondoka sakafuni tena akiwa katulia. Aaron alibaki kahamaki pale alipomfikia yule aliyekuepo chini tena sakafuni. Aligundua ni mpenzi wake Salma. Hata Zoe alibaki kadua huku kichwa kikibeba mawazo pale alipogundua hata Salma ni mjamzito. Zoe alihisi yeye ni chanzo maana alikuwa tayari wawili hao wapo kwenye mahusiano. Alon alipagawa sana akapiga goti mbele ya Salma huku chozi zilikimtoka kutoka jichoni hadi shavuni. Mapigo ya moyo yalimwenda mbio. Aaron pale alipokuwa akiupeleka mkono kumgusa Salma. Usimguse tulie vivyo. Tulia. Mpaka utoe jibu ni nani? Nani utamuoa? Sauti nzito ya kiume ndio iliyomtisha Alon kumgusa Salma. Alon alikuwa nyuma kumtazama ilikuwa na ni nani anayemuita. Sura ngumu, masharubu na mwili mkubwa ndio mtu alikuwa akizungumza. Alon kijacho chembamba kilimchulizika tokea kichwani na kushuka chini. Zoe alikuwa hailewi kutokana na ujio wa yule mwanaume aliyejazia mwili na madevu kama Osama. Alishtuka tu pale kibao kilimkuta mgongoni. Hapo mawazo yalitokea kilini na kupita maumivu. Nilikwambia chana na kitoto hicho, ona na elimu yako utaibika Alikuwa kume ni JB msafi alimpigia Zoe na kumtupia maneno yenye sumu Zoe alikasirika kupita maelezo hakutaka hata mazungumzo tena alienda kwa vitendo Pu alimtemea mate toka kinywani kwake hadi usoni kwa JB msafi We mwanamke unafanya nini Nikajua nimekupata kumbe ni wale wale JB msafi alifoka kwa hasira huku akiwa na aibu watu walikuwa wamekusanyika pale akaamua kuondoka mahali pale hospitali Aaron aligeuka kama sanamu maana alibaki kuganda kujua nini chaguo alifanye nini mpaka pale alipoguswa bega na kuulizwa nini chaguo lako tusipoteze muda ujue mgonjwa bado hajazinduka akifa mimi na wewe Aaron alimtazama Zoe akamtazama Salma alikuwa akiwahi kwenye chumba cha maututi kupitia kitanda cha mwendo muda huo akiwajapata fahamu Zoe alijilaumu kwa nini wamefika hapo hospitali alijiona mkosaji pale alipomtazama mwanamke mwenzake tena akiwa kwenye hali kama ile machozi yalimdondoka Zoe kutaka kubaki pale akatoka naye huku akimwacha Aaron kapiga magoti Aaron alikosa chagua kutaka kuwakosa alipoibuka toka kwenye dimbu la mawazo aliwaona Zoe hakumuona Zoe wala Salma hapo akakumbuka aliulizwa swali akakurupuka na kujibu Mzee mzee niko tayari kubaki na Salma upande wa jibu msafi alipotoka hospitali alipanda bajaji hadi nyumbani kwa mwanaidi akamalizana na mwenye bajaji akausogelea mlango na kubisha hodi akiwa katulia alisikia sauti ikimtakasuka kwenye mlango kana kwamba uko umefungwa jamaa kasukuma na kuingia kama mwenyeji macho ilimtoka pale alipoangaza macho na kumkuta mwanaidi ambaye alikuwa juu ya mwanaume akiwa mtupu huku akishikwa maungo ya mwili jibu msafi alibaki kadua huku miguu ikimsaliti na kujikuta akikaa chini mwanaidi hakuwa na habari naye zaidi Aliendeana kupeana raha mpaka akatosheka. Mwisho ule mwanaume alimrudia JB msafi na kumtaka aondoke. JB msafi akatia mgomo na kudai yule ni mke wake. Hapo akaamsha zari na yule mwanaume kwa kipigo alishindwa kuvumilia, ikabidi kuchomoka. JB msafi akaingia mtaani kwa akiwa na mawazo mengi, tena akikosa pakwenda na kuzurula tu jua lake usiku mbuni zake. Upande wa Aaron mambo yalikuwa magumu pale baba Salma alipomkubali kuishi na Salma ila akapewa masharti kuanzia muda huo Salma yuko chini yake hivyo malipo matunzo yanamuhusu 
Aaron mawazo kibao ya kamva maana muda huo hakuwa na kazi kwenye machimbo alitoka kwa fujo na kuvunja mkataba akiwa mawazoni ndipo alipokumbuka na ila kiasi kidogo ila atabaki kuwa mzigoni ili kutimiza sharti kivivyote vile auwe aibe apole cha msingi Salma pata anachokitaka <tune> 